ഹായ് കുഞ്ഞുമക്കളെ എന്തൊക്കെ എൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ സുഖമാണല്ലേ അല്ലേ ഞാൻ സരോജ റോബിൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണ് സി എസ് ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നാം ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ ക്വിക്ക് റിവിഷൻ വീഡിയോയിലൂടെയാണ് കടന്നു കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചല്ലോ അല്ലേ മോഡൽ എക്സാം എല്ലാം ഈസി ആയിരുന്നിരിക്കും എന്ന് കരുതുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടൻസ് ആഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻകാർക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് തേർഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്കിന് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ മലയാളത്തിലും ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നോട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കിത് വേർതിരിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഒട്ടും താമസിയാതെ പോകാം റെഡിയാണല്ലോ അല്ലേ പോകാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് സെലക്ടഡ് പോർഷൻസ് ഫ്രം ഫോക്കസ് ഏരിയ റാം ആൻഡ് മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഇ വേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസൽ മെതേഡ്സ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാർക്കില്ല ബാക്കിയെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാർക്കും കൂടെയുള്ളതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷന് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് ഈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഇല്ല ബാക്കി നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രൈമറി മെമ്മറിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം റാം ഇവിടെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ നേരത്തെയുള്ള എൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ വീഡിയോസ് കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈമറി മെമ്മറിക്ക് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക റാം അപ്പോൾ റാമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കാം റാൻഡം അസസ് മെമ്മറി ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റാമിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനായിട്ട് വരും അപ്പോൾ റാൻഡം അസസ് മെമ്മറി ആണെന്ന് ആദ്യം എഴുതണം പഠിച്ചല്ലോ അടുത്തത് റാമി സോളറ്റൈൽ അതായത് റാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഇറ്റ്സ് കണ്ടൻസ് ആർ ലോസ്റ്റ് വെൻ ദ പവർ ഈസ് സ്വിച്ച് ഓഫ് പവർ സ്വിച്ച് ഓഫും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലെ കണ്ടൻസ് ഉള്ളടക്കമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും ഇറ്റ് അലോസ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് റീഡിങ്ങിനും പറ്റും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഡാറ്റ എഴുതാനും വായിക്കാനും ഇതിൽ നിന്ന് സാധിക്കും ഓക്കെ ദ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് റാം ഈസ് ടു ജി ബി ആൻഡ് എബോ ടു ജി ബിക്കും അതിന് മുകളിലും ഇതിന് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അടുത്തത് മെമ്മറി മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു യൂണിറ്റ് വരാം സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇതിൽ എല്ലാം പഠിക്കുക അല്ലാത്തവർ ഈ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ളവർ പഠിക്കേണ്ട ഇത് മാത്രമെങ്കിലും പഠിക്കുക മിക്കവാറും ഒരു ക്വസ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് വരാം ഇപ്പോൾ ബൈനറി ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണ് ഒരു ബിറ്റ് ഒരു ബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈനറി ഡിജിറ്റ് ഇത് പഠിക്കണേ വൺ നിബിൾ ഫോർ ബിറ്റ്സ് വൺ ബൈറ്റ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് മോഡൽ എക്സാം ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് വൺ ബൈറ്റ് ഈക്ക് ടു എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് വൺ കിലോ ബൈറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ബൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതുപോലെ മറ്റതും പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് വൺ ബൈറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇതിൽ നിന്നും വന്നത് വൺ ബൈറ്റ് ഈക്ക് ടു ഡാഷ് ബിറ്റ്സ് എത്രയാണെന്ന് എഴുതും ഡാഷ് ബൈറ്റ്സ് അല്ല ബിറ്റ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ചൂസ് എ പ്രൈമറി മെമ്മറി ഡിവൈസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതിൽ ഏതാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി ഡിവൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ റാം വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റാം അപ്പോൾ റാമിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഞാൻ ആ നോട്ടിൽ എന്താണോ തന്നത് അതുപോലെ എഴുതുക ഇനി അപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണം മാത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസോ അഞ്ച് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ എഴുതാനായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അപ്പോൾ ലൈറ്റ് പെൻ ലൈറ്റ് പെൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡ്രാ ഡയറക്റ്റ്ലി ഓൺ ടു ദ സ്ക്രീൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയിൻറ്റ് ഡിവൈസ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് പെൻ ഷേപ്ഡ് ആണ് അടുത്തത് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്ല
അപ്പോൾ ബാർകോഡ് റീഡം നിങ്ങൾ ബാർകോഡൊക്കെ കണ്ടിരിക്കും അതായത് പോലെ ബുക്കിലും പേനയിലൊക്കെ ബാർകോഡ് കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് എല്ലാം അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതാണ് ബാർകോഡ് റീഡർ അപ്പോൾ ബാർകോഡും ക്യു ആർ കോഡ് ഇതാണ് ക്യു ആർ കോഡ് ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനകത്ത് കാണാം ഇതൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബാർകോഡ് റീഡർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റീഡ് ബാർകോഡ് ആൻഡ് ക്യു ആർ കോഡ് അടുത്ത് സ്മാർട്ട് കാർഡ് റീഡർ സ്മാർട്ട് കാർഡ് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് വായിക്കണമെങ്കിൽ ഏതാണ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് റീഡർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റീഡ് ഡാറ്റ ഫ്രം എ സ്മാർട്ട് കാർഡ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഔട്ട് പുഡ് ഡിവൈസസ് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ബി ഡി യു ബി ഡി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ആ ഫുൾ ഫോം പഠിക്കണം പിന്നെ പ്രൊജക്ടർ പ്രിൻ്റർ പ്ലോട്ടർ സ്പ്രീക്കർ ഹാർഡ് കോപ്പി ഔട്ട് പുഡ് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഔട്ട് പുഡ് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് ഹാർഡ് കോപ്പി ഔട്ട് പുഡ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേപ്പറിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ടൊക്കെ കിട്ടില്ലേ അതിനെ പേപ്പറിൽ കിട്ടുന്നത് പ്രിൻ്റർ പ്ലോട്ടർ ഔട്ട് പുട്ട് പേപ്പറിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് പ്രിൻ്റർ പ്ലോട്ടറൊക്കെ ഹാർഡ് കോപ്പി ഔട്ട് പുട്ട് ഡിവൈസ് പിന്നെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഔട്ട് പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രീനിൽ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടില്ലേ മോണിറ്ററിൽ അപ്പോൾ ബി ഡി യു ബി ഡി യുടെ ഫുൾ ഫോം വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് പഠിക്കുക പിന്നെ പ്രൊജക്ടർ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പ്രൊജക്ടർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഔട്ട് പുട്ട് ഡിവൈസസ് ആണ് അപ്പോൾ പേരുകൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സി ആർ ടി മോണിറ്റർ ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ മോണിറ്റർ അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് പാനലും ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഇതാണ് സി ആർ ടി ഇതാണ് അത് നമ്മളെ വ്യത്യാസം അത് കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി കാണും നമുക്ക് ഒന്ന് ഹെവി വെയ്റ്റ് ആണ് വെയ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ഇത് വെയ്റ്റ് കുറവാണ് ഇത് ബൾക്കിയാണ് ഇത് തിന്നറാണ് നേരത്തതാണ് ഇത് മോർ എനർജി എടുക്കും ഇതിനാണെങ്കിൽ എനർജി കുറച്ച് മതി ഇത് വില കുറവാണ് ഇത് വില കൂടുതലാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി പ്ലോട്ടർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ പ്ലോട്ടർ ഒരു ഔട്ട് പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ഇതെന്തിനാണ് ഡ്രാ ഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് ഡിസൈൻസ് ഓൺ പേപ്പർ ഗ്രാഫുകളും ഡിസൈനും ഒക്കെ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാനാണ് പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കാനാണ് ഈ പ്ലോട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് ചോദിക്കാം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാറ്റഗറൈസ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻറ്റു ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് പുട്ട് ഡിവൈസസ് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് പ്രിൻ്റർ സ്പീക്കർ കീബോർഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഏതാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഔട്ട് പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ജോയ് സ്റ്റിക്കും കീബോർഡും ഔട്ട് പുട്ട് ഡിവൈസസ് പ്രിൻ്റർ സ്പീക്കറും എസ്പ്ലൈൻ എനിഫൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് കണ്ടോ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതെങ്കിലും അഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന അത് ഇതുപോലെ എഴുതുക മിസ്റ്റർ മോഹൻ വാണ്ട്സ് ടു ബൈ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹി ഈസ് ആൻ എഞ്ചിനീയർ ബൈ പ്രൊഫഷൻ ഹി വാണ്ട്സ് എ ഡിവൈസ് ടു ഡ്രാ ഡയറക്ട്ലി ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ സജസ്റ്റ് ഹിം ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഫോർ ദാറ്റ് മിസ്റ്റർ മോഹൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവൻ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നേരിട്ട് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു ഡിവൈസ് അവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ലൈറ്റ് പെൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടുത്തത് ഇ വേസ്റ്റ് ഇത് ഡെഫിനിഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ത്രീ സ്റ്റാർ ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഇപ്പോൾ മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് ഇ വേസ്റ്റ് ഈസ് എനി ഇലക്ട്രോണിക് ഇക്യുപ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബിൻ ഡിസ്കാർഡ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ആണല്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയും കൂടെ എഴുതാം അത് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അത് എങ്ങനെ എഴുതണം ഇ വേസ്റ്റ് ഈസ് എനി ഇലക്ട്രോണിക് ഇക്യുപ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബിൻ ഡിസ്കാർഡ് ഡിസ്കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഏത് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണത്തിനെ പറയുന്നതാണ് ഇ വേസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈൽ ഫോൺ ടെലിവിഷൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് വരും ഇനി അതാ കണ്ടോ ത്രീ സ്റ്റാർ ഏതാണ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഇപ്രാവശ്യത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തായാലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും മിക്കവാറും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ എന്തായാലും ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ 
ഇതെന്ന് നിന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ഈ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന രീതികൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ വിശദീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എഴുതുക നെയിം ദ ഫോർ ഇ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് ഇവിടെ നെയിം മാത്രം മതി നാല് പേരുകൾ മാത്രം കൊടുക്കുക അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ഇ വേസ്റ്റ് ഇ വേസ്റ്റ് എന്നാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇ വേസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആ സെൻറ്റൻസ് കൂടെ അതുപോലെ എഴുതണം ഡെഫിനിഷൻ എഴുതണം കേട്ടോ അടുത്തത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒന്നാമത്തത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുക വിൻഡോസ് ലിനക്സ് വിൻഡോസ് ലിനക്സ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ യുണിക്സ് ഡോസ് പഠിച്ചല്ല അപ്പോൾ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മേജർ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇത് മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മിക്കവാറും അല്ല എന്തായാലും ഇതിൽ കാണും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തികളെന്നോ ഫങ്ഷൻ എന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തത് പ്രോസസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തത് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ പഠിക്കുക മൂന്നാമത്തത് ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അടുത്തത് ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനാണ് പ്രോസസ്സിനെയും മെമ്മറിയെയും ഫയലിനെയും ഡിവൈസ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അത് ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ജോലികളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് ഓർക്കാനായിട്ട് ടിപ്സ് പറഞ്ഞുതരാം ഇത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്കിത് കിട്ടും ഡിവൈസിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ ഫയൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു പഠി പഠിച്ചോ അപ്പോൾ ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിവൈസിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ ഫയൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു ഇത് ടിപ്സാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി വയ്ക്കല്ല് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്തത് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പഠിച്ച് രണ്ടാമത്തത് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടറിന് വേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നാമത്തത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജോലികളല്ല എനിക്ക് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഏതൊക്കെ ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിനൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ പഠിച്ച് ഡോട്ട്സ് ലിനക്സ് ഇതൊക്കെ ഓർക്കുക യൂണിക്സ് ഒക്കെ വിൻഡോസ് ഇനി നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സറിലാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയാവുന്നത് ഏതാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് അതിനെ ആക്കി കൊടുക്കണം അല്ലേ തിരിച്ച് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിനെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് ആക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എക്സാമ്പിൾ മൂന്ന് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് അതിൻ്റെ പേര് പഠിക്കണ ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ കമ്പൈലർ അസംബ്ലർ പഠിക്കുക പേര് പഠിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ കമ്പൈലർ അസംബ്ലർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടറും കമ്പൈലറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഇൻ്റർപ്രിട്ടറും കമ്പൈലറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചോദിക്കാം രണ്ടും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് ആക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് കൺവേഴ്സ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് പക്ഷേ പ്രത്യേകത ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഓരോരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി ഓരോരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് ഒരു ഓരോരോ വരി വരിയായിട്ടാണ് വരികളെയാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് ആക്കുന്നു കമ്പൈലർ പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഒരുമിച്ച് എല്ലാത്തിനെയും ഒരുമിച്ചാണ് മാറ്റുന്നത് ഓരോരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ലോ ആയിരിക്കും ഒരുമിച്ച് മാറ്റുന്നതാണ് ഈസി അപ്പോൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ലൈൻ ബ
and open source software f o s s appo evada free software endakkana namukku free download nokka naal tharathulla free free download annalathu appo adine munne nokku adanulla softwares inde perigal padikka linux okka padichittundallo linux free software nu padichittundallo appo free and open source software nu example ayirunna cha linux eda firefox eda library office eda okay ini namukku four freedoms aanullathu ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീഡം സീറോ വൺ ടു ത്രീ പഠിച്ചല്ലോ ഫോർ ഫ്രീഡംസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തരുന്നത് ഏതൊക്കെ ആ ഫ്രീ ഓരോന്നിനുള്ള ഫ്രീഡം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫ്രീഡം സീറോയിൽ ഫ്രീഡം ടു റൺ ദ പ്രോഗ്രാം ഫോർ എനി പർപ്പസ് ഏത് ആവശ്യത്തിനും പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം റൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത് അതിന് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്താൻ പാടില്ല നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം അടുത്ത് ഫ്രീഡം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്രീഡം ടു സ്റ്റഡി ദ പ്രോഗ്രാം ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ളത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഫ്രീഡം ടു എന്തിനാണ് ഫ്രീഡം ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദ കോപ്പീസ് ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കോപ്പി നമുക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഫ്രീഡം ത്രീ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം അതിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി നമുക്ക് വീണ്ടും അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യാം മാറ്റ് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള പബ്ലിക്കിനെ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പം നാല് സ്വാതന്ത്ര്യവും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ലിനക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ത്രീ ഫ്രീഡം ഡിസൈൻഡ് ബൈ എഫ് എസ് എഫ് ഫോർ എഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ ഫ്രീഡം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനി ത്രീ ഫ്രീഡം ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഫ്രീഡം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എഴുതുക മനസ്സിലായല്ലോ അവർ സ്കൂൾ ഈസ് ഡിസൈഡ് ടു ബൈ എ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ ഓഫീസ് പർപ്പസ് വാട്ട് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീഡംസ് വി ഗെറ്റ് ത്രൂ എഫ് എസ് എഫ് ലൈസൻസിങ് അപ്പോൾ ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിനായി ഒരു സൗജന്യ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങാൻ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ തീരുമാനിച്ചു എഫ് എസ് എഫ് ലൈസൻസിങ്ങിലൂടെ എഫ് എസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ അവരാണ് ഈ ലൈസൻസ് തരുന്നത് ലൈസൻസിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതണം ഫ്രീഡം സീറോ ഫ്രീഡം വൺ അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം എഴുതുക കേട്ടോ അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് ലാസ്റ്റ് അതായത് ഈ പഠിച്ച ഒരു ചാപ്റ്ററും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് അത് റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡം അസസ് മെമ്മറി വാളറ്റയിലാണ് കണ്ടൻസ് ലോസ്റ്റ് വെൻ സ്വിച്ച് ഡ റീഡ് റൈറ്റിന് മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് ബിറ്റ് ഫോർ ബിറ്റ്സ് വൺ എബിൾ എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് വൺ ബൈറ്റ് അങ്ങനെ അടുത്തത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ലൈറ്റ് പെൻ ഡ്രോ ഡയറക്റ്റ്ലി ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ അടുത്തത് പോയിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് പ്ലേ വീഡിയോ ഗെയിംസ് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഡിവൈസ് ആണ് ഒ എം ആർ ഇവാലുവേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് ബാർകോഡ് റീഡർ റീഡ് ബാർകോഡ് ആൻഡ് ക്യു ആർ കോഡ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് റീഡർ റീഡ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിൽ ഹാർഡ് കോപ്പിയിൽ പ്രിൻ്ററും പ്ലോട്ടറും സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയിൽ വി ഡി യു പ്രൊജക്ടർ പിന്നെ പ്ലോട്ടർ ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഡിസൈൻസിന് ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ഇ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് റീയൂസ് ഇൻസിനറേഷൻ റീസൈക്ലിംഗ് ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ഓർക്കണം ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രോസസ്സ് മെമ്മറി ഫയൽ ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ കമ്പേലർ അസംബ്ലർ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സി എസ് ട്വൻറ്റി എന്ന ഈ ഫാമിലിയിലോട്ട് അംഗമായി തരിക എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പരീക്ഷ എഴുതുക ഓക്കെ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ പോർഷൻസ് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ഉൾപ്പെടെ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയ എല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം പ്ലസ് ടുവിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ആ വീഡിയോസും കാണുക ഓക്കെ ഹൂ എവർ ഈസ് ഹാപ്പി വിൽ മേക്ക് അതേസ് ഹാപ്പി ടു